いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回はディスコ、ニンテンドー、この2つの銘柄を取り上げてお話をさせていただきます。まずディスコであります。半導体製造装置の大手であります。ダイサーグラインダーと言いまして、ダイサーは回路を書き込んだシリコンエハーを細かくチップに切る。装置グラインダーはシリコンエハーの底の面を薄く削る装置であります。後工程と申しまして、半導体の組み立て、検査工程に属する会社であります。この分野で大手であります。市場シェア 80%。世界の大体ほとんどすべての半導体工場にディスコの第三グラインダーが設置されているということでありまして、従いましてディスコの業績というのは世界の半導体工場の稼働率を大体正確に方向性として表すというふうに考えてよかろうかと思います。このディスコは4月6日、単独決算のですね、個別売上高、個別出荷額、これの2020年3月期第4四半期の速報値を開示いたしましたそれによりますとまず個別出荷額の第4四半期319億7000万円前年比 20.7% 増前期 4.1% 増という数字がありました伸びておりましたもともとの会社予想よりは低い数字でありました。これは中国でさすがにですね、このコロナウイルスの問題で一部の半導体工場で納期の延期がありました。えー、半導体製造装置の据え付けというのはそれなりに人手や熟練工が必要になります。そういった人たちが手配できなかったということであります。しかしながらちゃんと伸びてたということが一つ重要な情報であります。それから第4四半期の個別売上だから、単独決算の売上高ですね。これが3 118億100万円ということで、前年比で 20% 増、前期 9.2% 増ということでありました。そして、通期のですね、2020年3月、通期の個別売り上,上げ高が1183億900万円と、5% 減というふうになってはいるんですが、実は会社予想を上回ったということであります。ここがポイントでありまして、実は研修といいまして、ディスコの決算基準ですね、終わった期から変更になりましたが、出荷基準ではなくて、相手の工場でちゃんと動くかどうか、検査をします。これを研修と申しますが、これが終わってから売り上げに計上します。この研修が進んだということであります。えー、そこれがあこの個別売上高、個別出荷額のグラフであります。えー、上向きにすでに転じているということであります。えー、ここが重要なポイントでありまして、えー、実はですね、あのー、このさすがにそのコロナウイルスの問題で、えー、半導体設備投資、一体どうなっているんだというふうな疑問、数多くあろうかと思います。えー、ところが、ディスコの場合、業績としては会社予想を上回ってきたということであります。ここからですね、連結決算を実は推定してみますと、こういう形になります。会社予想、もともと会社予想が、第4四半期売上高330億、営業歴68億ということで、現役になる見通しだということだったんですけども、今回、試算してみますと、売上高377億、営業歴91億ということになりまして、増収増益、1年前に比べて増収増益になったりだった。でであろううとということですで四半期ごとのトレンドを見ていきましてもちゃんと上向きになってきているということこれ実はですねもう一つサプライズでございますこれが通期の見通しでありますが会社予想売上高1353億で営業利益325億円という予想だったのですがおそらくこの分ですと上乗せになってくるであろうと。いうことでありますで第4四半期こういうふうに順調に伸びているということになりますと4、6月以降もおそらく順調であろうというふうに思われるわけでありまして始まった期ですね2021年3月期これも増収増益それも比較的高い率の増収増益これが期待できるのではないかというふうに考えておりますあの売上受注出荷額ですねこの連結ベース推定いたしましてもちゃんと上向きになってきているということでありますこれはあの半導体設備投
子全体考えてみてもディ,スディスコの決算というのはその先行きを見,た見通す重要なものだったと思います、えー、主に中国台湾の大里と言いまして、えー、実は半導体の後工程ですね組み立てとか検査を専門にやる業者が中国や台湾に数多くあります、えー、ここからの引き合いや受注が非常に活発でありますでそれ以外にもですね一部の大手の顧客からその将来を見据えたドーン戦略投資だなというまとまった受注がどうも入っているようです。えー、そういうことで、えー、今回、えー、情報修正になったということです。それから、前工程の投資を見てみますと、えー、前工程も実はちゃんと進んでいるようでありまして、えー、今、市場で出ている話というのが、えー、オランダにある ASLM、えー、これ、EUV 路高装置の独占企業でありますけれども、この EUV 路高装置、これ、これからの最先端の半導体にとって、もう欠かすことのできない、えー、製造装置であります。えー、これを発注した会社が早く持ってきてきくれというふうに急いでいるという話が出ております、まあ、そういった状況ですとですね例えば東京レクトロンの前工程の各装置あるいは後工程であってもそのアドバンテストのテスターこういったものもですねちゃんとどうも前向きに動いてるんではないかと。いうことでありまして、今回の2020年3月期の決算、これ一つ注目してみたいなというところでございます。あとのポイントはですね、やはり 5G スマホが売れるかどうか、ここが重要なポイントです。すでに半導体設備投資を収益する材料といたしまして、今在宅勤務が世界的に急増しているということで、家で仕事に使う高性能パソコンが結構売れているということですね。さらに、高性能パソコンと Boom. 会社のシステムを使いますんで、データ通信量が今急増していて、データセンター投資が再開になっていると。こういう半導体需要を刺激する材料が出てきているということであります。このあたりも一つの注目点ということですね。やはり 5G スマホどうなっていくのか、ここ重要なポイントだと思います。今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価3万6000円でしたけども、これを維持したいと思います。十分投資妙味が感じられる銘柄だと思っております、えー、次が任天堂でありますえー、まさにテーマは巣ごもり消費ということでありますこの新型コロナウイルス感染症を世界的に拡大しておるという中で在宅勤務自宅学習がまずまさに急増しているとエンターテインメント遊びの世界でもこの巣ごもり消費が拡大しているということで、任天堂スイッチの需要が今急増しております。で、本来1、3月期というのはですね、こういう家庭用ゲーム機にとってはクリス,クリスマス商戦が終わった後の換算期といいますか、不需要期に入るわけなんですが、そこにこの巣ごもり需要が突然出てきたと。いうことでありますんで、日米、ヨーロッパでハードが大変品薄になっていると、まあ、もうなかなか手に入らないということになっておりまして、これまでですね、2月以降、その実は中国で部品が手に入りにくいと。いいうことになってしまいまししまま日本向けのハードウェアが供給削減ということになってしまいました。アメリカ、ヨーロッパには優先的に、特にアメリカには優先的に言い出してたんですが、実はアメリカでも需要がもう全然、あの、品物が全然足りないということで、どうもハードの増産にも移るということみたいであります。あとソフトではですね、3月20日発売、えー、集まれ動物の森、これが今大ヒットしております。えー、日本ではすでに300万本以上売れているということであります。えー、欧米の実態、よくまだわかりません。えー、この5月の頭に、えー、任天堂の決算が発表になりますけれども、まあ、おそらくですね、3月末までの時点で、700万本から800万本ぐらい出荷しているんではないかなと思います。で、今期分で考えますと、おそらく500万本以上は売れるんではないかと。まあ、要するに、1000数百万本ぐらい売れる、大変な大きなヒットになるんではないかなというふうに考えております。まあ、これがですね、今回私が予想してみたゲームサイクルであります。任天堂スイッチの標準型
。従来の考え方は、えー、終わった期がもうピークになって、今期からはゆるゆる下がっていく。あるいは今期が一つのピークになって、来期からはゆるゆる下がっていくという見方をしておりました。これはあの、据え置き型、標準タイプですね。えー、なんですけども、元々の見方というのは、えー、まあ前期が、この19年3月期はピークで、えー、20年3月期から下がっていくということだったんですが、どうも20年3月期は若干上乗せになろうかなということ。そして、今の増産がうまくいきますと、21年3月期、まさに始まった期、結構大きな出荷が実現できるんではないかと。私の方ではこの標準タイプ1800万台というふうにしております。まあ実際はですね、えー、蓋を開けて、市販機ごとの経緯を見ないとわかりませんけども、結構大きな需要がどうもありそうであるということであります。それから、携帯型、ニンテンドースイッチライトですね、えー、昨年発売になったわけなんですけれども、従来の見方よりもちょっと下方修正かなということであります。と言いますのは、これ、欧米でのその需要の主力が、こういうライトではなくてですね、あの標準型ということになります。まあ、あの今回の場合、巣ごもり消費ですから、帽子の中に引きこもってやるということになりますと、携帯型ではなくて、えー、標準型の方が需要が非常に強いかなと。こういうふうに思います。で、しこうして、ソフトどうなるかということなんですが、実は、終わった期、20年3月期ですね、開始予想、1億4000万本のソフトが売れますよという予想でありました。で、おそらく、上乗せになってるんじゃないかなと思います。私の方では1億5300万本ぐらいというふうに見積もっております。で、始まった期につきましては、1億8000万本ぐらいですね、このくらい売れるんではないかなというふうに考えております。で実はですね、あの、今回の任天堂スイッチの、えーえートレンドのサイクルの中で非常に特徴的なことがあります。で、これは、必ずしも新作のソフトばかりが売れてるんではないということですね。前期以前に発売になった旧作が実は非常に重要な売れ方をしているということであります。特に注目したいのは、このマリオカート8デラックス。大体市販機に、本来不需要機であっても100万本以上売れている。で、ブームの時ですね、クリスマス商戦で、昨年の10、12月期、395万本売れました。この中にはハードにタダでくっつけたやつが80万本ぐらい入ってますんで、300万本強が優勝で、有料で売れたということになるんですけども、まあおそらくこの1、3月もですね、100万本以上は売れてるだろうと思います。そうなりますと、実は有料で売れてる部分が年間で6 600万本ぐらいになるとこれ実はですね、大変な数字でありまして、普通のソフト会社だったら、新作で大ヒットになるような数字であります。まあ、これが、あの、こういうふうに、あの、過去の作品というのはですね、もう開発費はすべて経費処理しておりますんで、あとはそのメモリーとハウジングですね、外枠、これの費用だけがあればいい。それから、ダウンロード販売の場合、えー、定価がほとんどまるまる営業利益になりますので、利益率が非常にいいということになります。こういうふうな過去作というのが、あ結構よく売れているのが今の任天堂であります。例えば、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。えー、これも、だいたい、あの、一つの市販機で100万本以上売れているということになってき、えー、ております。まあ、あの、始まった期についてはですね、例えば今まだあの付属品が。品薄になってますが、このリングフィットアドベンチャー、これ結構人気のあるソフトなんですけども、これがどの程度売れるか。それからポケットモンター、モンスターソードシールド、前期大ヒットしましたけども、これもやはり追加である程度売れるんではないかなというふうに思っております。で、あの、今回のですね、スゴモン消費の中で、やはり新しくその、ニンテンドースイッチを買った人の、中にはゲームの初心者も結構いるわけであります。で、任天堂製のソフトというのはこういったゲームの初心者も大変楽しめるようになっておりますので、こういう採算のいい過去作品がたくさん売れていくということになるんではないかなというふうに予想しております。
。で、四半期の業績ですけども、えー、第四四半期ですね、えー、会社予想よりおそらくあのこの分だと上乗せになっていくんではないかなというふうに考えております。で、一応私の方で試算したところですね、会社予想、営業歴3000億に対して3400億ぐらいひょっとしたらいくんではないかなと。これはあの、蓋を開けてみないとまだわからない部分はありますけども、このくらいの上乗せはあるんではないかなというふうに考えております。で、始まった期につきましては、あの、ハードがやはり売れていくに従ってですね、ソフトも売れていくと、その中で新作だけではなくて、各作品、採算のいい各作品が売れていくということになりますと、4400億、まあ4000億円台前半ぐらいの営業利益、これが実現できるんではないかなというふうに思います。あの、前回予想して、予想した時に比べますと、やはりこの巣ごもり消費のインパクトを、えー決して今、軽視するわけにはいかないなということであります。ただ、もちろんリスクはあります。リスクはもうまさにこの新型コロナウイルス感染症でありまして、この拡大止まらないということになりますと、ゲームどころでなくなる場合はがな,かりないわけではないということです。特にヨーロッパが今、どうも心配かなと。いうふうに思います。それから、すごい消費、えー、おそらく2021年3月期ですね、始まった期続くだろうと思うんですが、来期まで果たして続くものかどうか、これはわかりません。今後の推移を見るしかないということであります。えー、で、こういったリスクも総合判断した結果ですね、今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価、従来4万円でありましたが、これを5万4千円に引き上げたいと思います。えー、今からでも、投資見読みあるんではないかな。というふうに考えております今回は以上でございますご清聴ありがとうございました